。是。您回去吧，他们不见你。不见我，不见我不行。你干嘛呀你？请回吧。回什么回呀、啊？你们这儿陆永福欠了我五万块钱，我来要账的。我回什么回我？别吵了，这里是部队。部队怎么了？你们部队，你们部队就能欺负老百姓吗？你们部队就能欺负老百姓吗？你们来了，咱们评评理，好不好？你们陆院长，你们这陆院长的儿子骗了我五万块钱，现在人找不着了，我师傅点要钱呢，有没有王法了这？陆院长的儿子，不可能啊！怎么不可能？这个事儿就是陆院长的儿子陆有福干的。现在请你马上离开，我们这里禁止喧哗。我喧哗怎么了？你把他交出来对质，他敢出来吗？他不出来就是因为他心虚。我告诉你，从现在开始，你不让我来，我就天天来这闹。我还要闹到中央去，我就不信，我就不信有人治不了他们。我告诉你们，陆院长的儿子陆永福就是个大骗子，他不光骗了我的钱，还骗了我的人呢。哎，你谁呀你？别喊你，撒手撒手，疼死我呀你啊！有病啊你啊！姑娘。你这有话呀？你好好说。你说你在学院大门口骂人陆院长，你这算怎么回事啊？我怎么回事？你怎么回事？你什么情况啊？啊？你认识他们是吧？你跟他们什么关系？你说。别拿手指点人啊！你呀也别管我们是什么关系。你你在学院大门口瞎闹骂人，你这就不对。我怎么不对了？陆有福欠了我五万块钱，我不能要吗？什么？陆陆永福欠你五？啊？当然了，这陆永福就不是什么好东西，我告诉你，你知道吗？他第一次见面他就对我色眯眯的，你知道吗你？你啊，动手动脚的，我傻吧我？他把五万块钱全骗走了，还有我的身体呢，他。你可别胡说八道，姑娘，陆永福他……你了解他，我了解他呀，老头。既然你认识他，好，你替他还清楚这五万块钱，咱们就两清了，你明白吗？如果不还钱，我就闹，我还不信了，这共产党的天下，怎么我还不能闹，我还不能要钱了？你，你真不要脸，你你以为你说话有人信呢？谁不要脸？谁不要脸？谁不要脸？你说呀，你说呀，啊，你说呀，你,你还别不信，陆有福他没干这事儿，他敢不出来跟我对峙吗？我告诉你，你就让他还我钱，明白了吗？说话呢，老头儿，我告诉你，没说完呢。你赶快让他还我钱，不还我钱，我就天天来闹，我让他在这儿没法混。我有病，陆永福有病，陆永福全家都有病。天哪，怎么了？怎么了？就是那会儿，你黑着脸回来了。什么东西？不是人。咱家今后的事儿，我可以不管，但陆永福这小子，我永远不想再见到他。咱家姑娘也不能嫁给他。哼，怎么了？你一回来没头没脑的跟我说这些，出了什么事儿了？今天一个女的跑海院门口大闹，说跟陆永福有男女关系。嗯，嗯，这个女人够没脸没皮的了。老妈，你们认识啊？啊，我知道他。我上次不是跟你说过了吗？他是永福公司跟他一起做生意的那个人。哎，你真认识他？但他敢到海院门口去闹，胆子够大。看来这事儿是真的了。他爸，别说了，我家女儿绝不能跟这种人。千万别把这件事情告诉我女儿。为什么？因为我们正在打翻身仗，我们女儿的生意现在是越做越像样。
，不能让他有丝毫的干扰。那又能怎么样呢？哎，我说你是个猪脑子，啊？这样女人的话你也信呢？一切不好的事情随他去吧。我们得保证我女儿吃好、喝好、睡好，其他的一切。你可是。爸，如果你真的爱我们的女儿，你真的想帮她，所有的风啊雨啊，我们做爹做娘的，就应该帮她挡在外头。只要我们把生意做大、做强、做好了，所有的主动权，都会捏在我们手里的。我心里憋不过来这个劲儿。事儿也没必要约这么好的地儿吧？嗨，这不是你约我的吗？哎，喝点什么？来杯咖啡吧。谈得好的话，我请。我要杯茶就行了。服务员，来杯茶。哎，挺好，总算可以有人出来说句话了。我要服他，他怎么回来啊？他不在滨海，找老魏去了。你不是认为他们是一伙的吗？是啊。他们就是一会儿骗我钱的，肖月琴同志，你这么做也有点太过分了吧
，你跟陆永福是合伙人，他受的伤害并不比你少，你却在他的伤口上撒盐，你怎么能做得出来呀？你，我发现你，又怎么样？今天找我出来是教训我的是吗？好，那我就不奉陪了，我就到海悦门口去看看去。等等，咱们今天来不是事谈事儿吗？走什么呀？你都没解决我的问题，我坐下干嘛？那你不坐下怎么谈啊？好，谈吧。肖瑞琴同志，现在这个事情就明摆着，你跟陆永福都是受害者。他现在已经去找那个骗子，并且报了案，我相信问题一定会解决的。行了，林总，你说能找得着就能找得着吗？你找不着？哎，你不能这么想啊！哎，对了，不是说你是他的表妹吗？表妹，我跟你说一遍吧，当初那魏宝华说要弄公司，我没钱，所以我就没答应。后来呢？他说有人肯弄公司了，但是不是一般关系不能参加，听明白了吗？表妹就是这么来的。这不就证明他们不是一伙的吗？如果是一伙人，没有必要让你冒充表妹啊。行了，刘思明，今天也没什么外人，我就跟你实话实说了吧。我知道陆永福跟魏宝华不是一伙的，但是我只有这样才能拿到钱。那你不是不讲道理吗？你这样，我讲道理。我讲道理，我的损失怎么办？啊，我找陆永福是有原因的吧？第一，他买房子那里有我的钱吗？第二，他什么出身，我什么出身？他没钱了，他没钱了，他有他爸呀，有房子。那，那你想想我呢？我一个女人，我老公，我老公常年在外，那你说我怎么办？等陆永福回来再说。他现在已经去找那个骗子，等他把钱拿回来了，啊，现在有什么事情咱们先商量吗？不行，今天必须说清楚。现在还不够清楚吗？当然了，我现在必须拿到钱，我损失不了。刘子明，你替他把钱还了，你替他把钱还了，我保证不来找你们。我替他还钱？嗯，你没事儿吧？你是他姐夫，不找你找谁呀、啊？啊？那你通知他姐，告诉他爸，赶紧把钱给我还了。这事儿你想都不要想，没有这个可能。行，不还也可以。我没事儿就到海悦门口闹一闹，反正我光脚的不怕穿鞋的。别瞪我，我不管应不应该，我也不管道德不道德。难道你就不要你这张脸吗？脸，我不要脸了。陆院长要脸啊？你觉得呢？我知道你是好人。我告诉你，事情很简单，你替他们把钱还了，我就不来闹，明白吗？就这么简单。如果你不还钱，我肖月清不是好惹的。飞听。真是，我今天来就是想劝劝你，不用劝，也没商量，给我钱我就消失，不给我钱我就闹，我闹的方法还多着呢，我后半生我就瞄上他们家，反正我也没工作，我也没事儿干，我已经打听好了，陆院长还
。子明啊，这是你爸一生的积蓄，和他的葬礼补贴，你拿着吧。你给永红啊，将来也许用得上。